Hi guys, welcome back to Vijay Nimu channel. Use your headphones for better experience. This is the first time we have seen a lot of animation in our channel. But we have movies to explain to our channel. In our channel, we have seen a new video. We have seen a new video in the caption. In time, we have seen a new video in our channel. But now, we have deleted a technical issue. If you have seen a new video in the video, you can comment in the comment section. I have seen a lot of concepts in this video. We have seen a lot of concepts in this video. சேனலே ஆரம்பிச்சதுங்கற நாளையோ மொத்த படத்தையும் திரும்ப ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணி மறுபடியும் எடிட் பண்ணி புதுசா போட்டுருக்கேன் இப்ப ரீசன்ட்டா நம்ம விஜய் நிமோ ஃபேமிலில ஜாயின் பண்ண புது சப்ஸ்கிரைபரா இருந்தாலும் சரி ஏற்கனவே இந்த வீடியோவை பார்த்த பழைய சப்ஸ்கிரைபரா இருந்தாலும் சரி இந்த வீடியோ கண்டிப்பா ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் சோ எப்படி இருக்குங்கறத நீங்களே சொல்லுங்க சோ இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல சயின்ஸ் பிக்ஷன் ஜானர் தான் ரிலீஸ் ஆன ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு படம் இந்த உலகத்துல மனுஷங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல வயசாகிறத தடுக்கிறதுக்காக ஜெனட்டிக்கலா ஒரு ஆராய்ச்சியை செஞ்சாங்க சோ ஒருத்தர் இருபத்தஞ்சு வயசுல எப்படி இருக்காங்களோ அதே உருவத்துலதான் வாழ்நாள் முழுக்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வயசே ஆகாது ஆனா அதனுடைய பின்விளைவு என்னாச்சுன்னா இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல ஒரு வருஷம் மட்டும்தான் அவங்களால உயிரோட இருக்க முடியும் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போதே அதோட கையில ஒரு வருஷத்துக்கான டைம் இருக்கும் ஆனா அந்த கிளாக் ஓடாது அப்படியேதான் இருக்கும் அந்த குழந்தை வளர்ந்து இருபத்தஞ்சு வயசு தொடும் பொழுது இந்த கிளாக் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் சோ அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் மட்டும்தான் அவங்களால உயிரோட இருக்க முடியும் சோ இந்த படத்துல இருபத்தஞ்சு வயசு தாண்டுனா அத்தனை பேர் கையிலுமே டிஜிட்டல் கிளாக்ல ஓடுற மாதிரி ஒரு டைமிங் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஒரு வருஷ டைமும் முடியும் பொழுது அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க சோ ஒருத்தர் உயிரோட இருக்கணும்னா அவங்க கையில இருக்கிற டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியாகணும் அதாவது சம்பாரிச்சாகணும் ஆமாங்க இந்த படத்துல பணம்னு ஒரு விஷயம் இல்லவே இல்லைனாலும் பணத்துக்கு பதிலா இவங்க டைம் தான் யூஸ் பண்றாங்க ஒரு இடத்துல வேலை செய்யும் போது அவங்க சம்பளமா பணத்துக்கு பதிலா டைம் தான் கொடுப்பாங்க நமக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கணும்னாலும் பணத்துக்கு பதிலா இந்த டைம கொடுத்து தான் வாங்கணும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பணம் உயிர் இது ரெண்டுமே டைம் தான் சோ நிறைய டைம் இருக்கிற பணக்காரங்க ரொம்ப நாள் வாழ்வாங்க கொஞ்ச டைம் இருக்கிற ஏழைங்க சீக்கிரமாவே இறந்து போயிடுவாங்க சோ இந்த படத்துல இருக்கிற அத்தனை பேருமே இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு உண்டான உருவத்திலே தான் இருப்பாங்க பாக்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது விஜய் நிமோ சேனல் உலக சினிமா நம்ம தமிழ் இவன் தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ வில் சாலஸ் காலையில தூங்கி எந்திரிக்கும் போதே இவன் கையில கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் டைம் தான் இருக்கு சோ நாளைக்கே இவன் இறந்துருவான் இருந்தாலும் இவன் கிட்ட கொஞ்சம் கூட பதட்டமே இல்ல ரொம்ப நார்மலா தான் இருக்கான் ஏன்னா இவன் ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் தினமும் இவன் கையில இவ்வளவு டைம் தான் இருக்கும் தினமும் சம்பாதிப்பான் தினமும் செலவு பண்ணுவான் இப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் இவங்க தான் வில்லோட அம்மா இவங்க கையில கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் டைம் தான் இருக்கு வில் தனோட அம்மாவை அம்பதாவது பர்த்டேக்காக விஷ் பண்றா சோ இப்ப இவங்களுக்கு ஐம்பது வயசாவது இருபத்தஞ்சு வருஷமா இருபத்தஞ்சு வயசுல எப்படி இருப்பாங்களோ அதே மாதிரியே இருக்காங்க இவங்க கிட்ட இருக்கிற இந்த மூணு நாள் டைம் வச்சுதான் வீட்டு வாடகை இபி பில்லு கடன் அடைக்கிறதுன்னு நிறைய செலவுகள் இருக்கு சோ இவங்க தினமும் சம்பாரிச்சாதான் வாழ்க்கையை ஓட்ட முடியும் அம்மாவுக்கு ஆபீஸ்ல நிறைய ஒர்க் இருக்கு இன்னைக்கு நைட் வரமாட்டாங்க நாளைக்கு நைட் தான் திரும்ப வருவாங்க ஆனா இபி பில்லு லோன் எல்லாம் கட்டினதுக்கு அப்புறம் அவங்க கையில டைம் இருக்காது சோ பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வந்து இவனை பிக்கப் பண்ணிக்க சொல்றாங்க கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இவன் லஞ்ச் வாங்கறதுக்காக இவனுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க சோ இந்த உலகத்துல மனுஷங்க அவங்க கையில இருக்கிற டைம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியும் ரெண்டு பேரும் இந்த ஷேப்ல கைய வைக்கும் போது கீழே இருக்கிறவங்க கையில இருந்து மேல இருக்கிறவங்களுக்கு டைம் டிரான்ஸ்பர் ஆகும் சோ இவங்க இருக்கிற இடம் ரொம்பவும் டெவலப் ஆகாத ஒரு கிராம மாதிரி தான் இருக்கு சில இடங்கள்ல செக்யூரிட்டி கேமராவும் இருக்கு இவன் வேலைக்கு போற வழியில ஒரு சின்ன பொண்ணு வரா இவ பேரு மாயா இந்த மிஷின்ல டைம் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வைக்க முடியும் சோ அவளுக்காக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தை ஃப்ரீயா கொடுக்குறான் இவன் கையில எப்பவுமே டைம் கம்மியா தான் இருக்குங்கிறதுனால பொதுவாகவே எல்லா இடத்துக்கும் ஓடிதான் போவான் இவன் வேலை செய்யற ஃபேக்டரிக்கு வரா டைம் சேவ் பண்ணி வைக்கக்கூடிய பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கிற ஒரு டிவைஸ் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த டிவைஸ் செய்யற ஃபேக்டரில தான் இவன் ஒர்க் பண்றான் அங்க கேன்டீன்ல காஃபி டீ மொதல் கொண்டு எல்லா ஐட்டத்தையுமே ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் வேற வழி இல்ல அந்த டைம் கொடுத்துதான் ஆகணும் ரெண்டு காஃபி வாங்குறா இவன் தான் வில்லோட ஃப்ரெண்ட் போரல் அங்க ரெண்டு பேர் ஆம் ரெஸ்லிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த கேம்ல யார் கை மேல இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு எல்லா டைமும் போயிடும் இல்லையா அதனாலதான் இப்படி விளையாடிட்டு இருக்காங்க அந்த கேம்ல ஒருத்த மொத்த டைமையும் தோத்து இறந்து போய் கிடக்கிறதையும் காட்டுறாங்க ஈவினிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் வேலையை முடிச்சுட்டு சம்பளம் வாங்கினா சம்பளமும் கம்மியா தான் கொடுக்குறாங்க ஆனா ஏன் எதுக்குன்னு எந்த கேள்வியும் கேட்க முடியல ஒரு அதிகார வர்க்கத்துக்கு கீழே அடிமைக
சும்மா கொடுக்க வேணாம் ஆம் ரெஸ்லிங் பண்ணி உன்னால முடிஞ்சா தப்பிச்சு போயிடு பயப்படாத போன வாரம் தான் எனக்கு எழுபத்தஞ்சு வயசாச்சு நான் ஒரு கிழவன் என்ன ஈஸியா ஜெயிச்சிடலாம் இந்த பணக்கார பயந்து போய் நான் பாத்ரூம் போயிட்டு வந்துடறன் போறான் பின்னாடியே டானோட அடியால ஒருத்தனும் கூட போறான் பாத்ரூம்ல மறைஞ்சிருந்த நம்மால அந்த அடியால அடிச்சு போட்டுட்டு பணக்காரனாங்கிறது காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போறான் அங்க இங்கனு ஓடி ஒரு வழியா அந்த டானோட ஆட்கள் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு ரெண்டு பேரும் சேஃபா ஒரு இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க இவன் உனக்கு என்ன பைத்தியமா புடிச்சிருக்கு அவ்வளவு டைம் வெளியில காமிச்சு நீ அவை உனக்கு பிரச்சனையை தேடிக்கிறேன் சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்கான் உனக்கு என்ன வயசாகுது இருபத்தி எட்டு வழக்கம் போல இவன் கிட்ட ஒரு நாளை விட கம்மியான டைம் தான் இருக்கு இந்த படக்கார நான் வேணா கொஞ்சம் தரவான்னு கேக்குறான் இருந்தாலும் இவன் வேணான்னு சொல்லிடுறான் எனக்கு வயசு நூத்தி ஆகுது ஒரு வயசுக்கு மேல நமக்கு வாழவே பிடிக்காது மனசு ஒத்துக்கிட்டா கூட உடம்பு ஒத்துழைக்காது நான் சாக தான் ஆசைப்படுறேன் சாகுறதுன்னா உனக்கு அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கா அப்பா இல்லாத கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் வில்சாலஸ் உனக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் இங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு சிலர் எப்பவுமே சாகாம இருக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய பேர் இங்க தினமும் சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரியல உன்னோட கிராமத்தை விட்டு தாண்டி வெளியில போயிருக்கியா ஒரே நாள்லயே விலவாசி ஏறுது உனக்கு சம்பளம் குறையுது டாக்ஸ் ஏறுது இதெல்லாம் ஏன்னு யோசிச்சியா இங்க எல்லாருமே சமம்தான் யாருமே அவங்க டைம் முடியறதுக்கு முன்னாடி சாக வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்படி விலவாசி எல்லாம் அதிகமாக்கி உங்களால சீக்கிரமாவே சாகடிக்க பாக்குறாங்க இதெல்லாம் உனக்கு புரியாது சரி என்கிட்ட இருக்கிற இவ்வளவு டைம் உன் கையில இருந்தா என்ன பண்ணுவ என்ன பண்ணுவேன் அடிக்கடி டைம் பாக்குறத நிறுத்துவேன் ஆனா கண்டிப்பா உன்ன மாதிரி வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் ரெண்டு பேரும் நைட்டு அங்கேயே தூங்கிடுறாங்க விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பணக்காரன் வீட்டுக்கிட்ட பேசினத வச்சே அவன் நல்லவன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இவன் கிட்ட இருந்த நூத்தி பதினாறு வருஷத்தையும் அவனுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு வெறும் அஞ்சு நிமிஷத்தை மட்டும் வச்சுக்கிறா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் வீல் கண்முடிக்கிறா வழக்கம் போல தூங்கி எழுந்ததும் டைம் செக் பண்றா நூத்தி பதினாறு வருஷம் இருக்கிறத பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறான் அந்த பணக்காரன் அங்க இருக்கிற ஒரு கண்ணாடியில என் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதன்னு எழுதி வச்சிருக்கான் பார்த்தா பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு பாடத்துல தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் தயாரா உட்காந்துருக்கான் வில்ல அங்க ஓடி வந்து அவனை காப்பாத்துறதுக்குள்ள அவன் இறந்து போயிடுறான் அந்த இடத்துல ஒரு செக்யூரிட்டி கேமராவும் இருக்கு சோ இப்ப கிட்டத்தட்ட நூத்தி பதினாறு வருஷத்தை கையில வச்சிருக்கிற நம்ம வில் நேர அவனோட ஃப்ரெண்ட பாக்க தான் வரான் ஃப்ரெண்டோட குழந்தை கையில ஒரு வருஷத்துக்கான கிளாக் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகாம இருக்கிறத காட்டுறாங்க இவன் ஃப்ரெண்டை தனியா கூட்டிட்டு வந்து நடந்த எல்லா விஷயங்களையும் சொல்றான் டேய் இவ்வளவு டைம் உன் கையில இருந்தா ஆபத்துறான்னு இவன் பார்த்துறான் சரி நீ இவன் கிட்ட இருக்கிற டைம்ல இருந்து ஒரு பத்து வருஷத்த ஃப்ரெண்டுக்கு குடுக்குறா சரி நீ என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்க என் அம்மாவோட பல நாள் ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காக அவங்கள கிரீன் விச்சுக்கு கூட்டிட்டு போக போறேன்னு சொல்றான் கிரீன் விச்சுங்கிறது இந்த கிராமத்தை தாண்டி இருக்கிற ஒரு பெரிய ஊரு ஆனா இது வரைக்கும் இங்க இருக்கிற யாருமே அங்க போனது இல்லை இன்னொரு பக்கம் அம்மாவை காட்டுறாங்க வீசுன்னு டைம கடனா கொடுக்க கூடிய ஒரு கம்பெனில வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வர்றதுக்காக பஸ் பிடிச்சி போக வேண்டிய ஊர் பேரை சொல்றாங்க ஆனா பஸ் டிக்கெட் ரேட்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க டிரைவர் ரெண்டு மணி நேரம் சொல்றான் ஆனா வழக்கமான டிக்கெட் வேலை ஒரு மணி நேரம் தான் இவங்க கிட்ட இப்ப ஒன்றரை மணி நேரம் டைம் இருக்கு என்ன ஊருக்கு கூட்டிட்டு போங்க பஸ் ஸ்டாப்ல என் பையன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான் அவங்க கிட்ட மீதி ஒரு மணி நேரத்தை வாங்கி தரேன்னு சொல்றாங்க ஆனா டிரைவர் அப்பவும் ஒத்துக்க மாட்டான் பஸ்ல இருக்கிற வேற யாரும் கூட ஹெல்ப் பண்ண தயாரா இல்ல நடந்து போக ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் இவங்க சொல்ல அப்ப ஓடுன்னு டிரைவர் கிண்டல் பண்ணிட்டு போயிடுறான் திரும்ப டைம கடன் வாங்கலான்னு வந்தா அந்த ஆபிசியும் மூடிட்டாங்க இதனால வேற வழி இல்லாம அம்மா ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் வில்ல காட்டுறாங்க அவன் பஸ் ஸ்டாப்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் பஸ் வருது ஆனா அம்மா அதுல இல்ல சோ இவனுக்கு ஏதோ சந்தேகம் வரவே இவனும் அங்க இருந்து ஓட ஆரம்பிக்கிறான் அம்மா கையில டைம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது வழியில யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா ஒருத்தரும் ஹெல்ப் பண்ணல இந்த பக்கம் பையன் ஓடி வரான் அந்த பக்கம் அம்மா ஓடி வராங்க ரெண்டு பேரையும் மாத்தி மாத்தி காட்டுறாங்க ரொம்ப பதட்டமா இருக்கு ஒரு கட்டத்துல இவன் அம்மாவையும் பாத்துறான் அவங்க கையில டைம் இல்லாதனாலதான் ஓடி வராங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறான் ஆனா ஒரு சின்ன ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் கேப் அடுத்த ஷாட்டு இறந்து போன இந்த பணக்காரனோட உடம்ப டைம் கீப்பர்ஸ் சொல்லப்படுற போலீஸ் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு சேர்ந்தவங்க வந்து பாக்குறாங்க இவன் தான் அவங்களோட சீஃப் இவர் யாரு ஏன் இங்க வந்தாரு இவரை யாரு கொலை பண்ணாங்கிறதுலாம்
அடுத்த ஷாட்டு வில் சேலஸ் ஒரு கால் டாக்ஸியை புக் பண்ணி வர சொல்லியிருக்கான் முதல் முறையா இவங்க கிராமத்துல இருந்து வெளியில போறான் இந்த உலகத்துல ஊர் பேரெல்லாம் டைம் ஜோன் வச்சு தான் பிரிச்சிருக்காங்க சோ இப்ப இவன் டைம் ஜோன் டுவெல்ல இருக்கா அடுத்த டைம் ஜோனுக்கு போக டோல் கேட் மாதிரியான ஒரு இடத்துல ஒரு மாசத்தை பீஸா கொடுக்குறான் அடுத்த கேட்ல ரெண்டு மாசம் அடுத்த கேட்ல மூணு மாசம் கிரீன் விச் இருக்கிற டைம் ஜோனுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு வருஷத்தையே பீஸா கட்டுறான் சோ இப்ப இவன் வந்திருக்கிற டைம் ஜோன் போர்ல பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் இருக்கு டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு நிறைய கார்ஸ் போயிட்டு இருக்கு இங்க இருக்க அத்தனை பேருமே பணக்காரங்களா இருக்காங்க <laughs> கண்டிப்பா இந்த ஊர்ல இல்லனு புரிஞ்சுக்கறாங்க இந்த பக்கம் மறுபடியும் இவனை காட்டுறாங்க காலையில தூங்கி எந்திரிச்சவ ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு இருக்கா ஆனா வழக்கம் போல இவன் மட்டும் வேக வேகமா சாப்பிட்டு இருக்கா இப்பவும் ஹீரோயின் இவனையே தான் நோட் பண்ணிட்டு இருக்கா நீங்க எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் வேகமா சேருங்க உங்களை பார்த்தாலே தெரியுது நீங்க இந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க இல்ல கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்கன்னு சொல்றாங்க மறுபடியும் போலீஸ காட்டாங்க டோல் கேட்ல இருந்த கேமராஸ வச்சு வில் சேலஸ் இப்ப கிரீன் விச்ல இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தா நம்மளும் ஒரு கேசினோக்கு வந்திருக்கா உள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வருஷத்தை டொனேஷனா வாங்கிக்கிறாங்க உள்ள வந்தவன் போக்கர் கேம் விளையாட வந்திருக்கா இங்க ஒருத்தனை காட்டுறாங்க இவன் பேரு பிலிப்பைஸ் ரொம்ப பெரிய பணக்காரன் கையில கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் வருஷம் டைம் வச்சிருக்கான் ஹீரோவோட கிராமத்துல சொந்தமா ஒரு பேங்கே வச்சிருக்கான் அம்மா கடன் வாங்கினதும் அந்த பேங்க்ல தான் இவனுக்கு எண்பத்தஞ்சு வயசாகிறதாகும் நீ கண்டிப்பா சின்ன பையனா தான் இருக்கணும்னு பேசிக்கிட்டே வெட்ட இருக்க இருக்க அதிகமாக்கிட்டே போறான் வில்லும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே பெட் கட்டுறா அப்ப ஹீரோயின் இவன் பக்கத்துல வந்து உட்காடுறா சோ இவன் ஹீரோயினோட அப்பா தான் வில்ல அவங்கிட்ட இருந்த மொத்த டைமையும் பெட்டா கட்டி கடைசி அஞ்சு செகண்ட் இருக்கும் போது அந்த கேம்ல வின் பண்றா இப்ப இவங்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நூறு வருஷம் டைம் இருக்கு இவ என்னோட அம்மாவா தங்கச்சியா பொண்ணான்னு தெரியாம முழிக்கிற கண்டிப்பா ஒய்ஃபா இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன்ல இவெல்லாம் ஒரு காலத்துல ஈஸியா இருந்தது நானே சொல்றேன் இவ என்னோட பொண்ணு தான் நாளைக்கு நைட்டு எங்க வீட்டுல ஒரு பார்ட்டி இருக்கு நீங்க கண்டிப்பா வரணும்னு சில்வி அயிமேட் பண்றா இவனும் சரின்னு ஒத்துக்கிறான் மறுநாள் ஐம்பத்தொன்பது வருஷத்தை கொடுத்து ஒரு புது காரை விலைக்கு வாங்குறான் விலவாசிப்படுத்தி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வில் சாலஸ் இப்ப பாட்டில இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க சில்வியா கிட்ட பேசுறதுல இருந்து அவன் மத்தவங்கள மாதிரி கிடையாது நல்ல பொண்ணு புரிஞ்சுக்கிறான் என்னதான் பெரிய பணக்காரியாவே இருந்தாலும் பாதுகாப்புக்காக எப்பவும் காட்ஸ் கூடவே தான் இருப்பாங்க ஒரு சுதந்திரமான வாழ்க்கையை வாழ முடியலன்னு வருத்தப்படுறான்னு தெரிஞ்சுக்கிறான் கொஞ்ச நேரத்திலேயே பாட்டி நடக்கிற இடத்துக்கு இந்த போலீஸ்கார வந்துடுறான் அவன் வில் சாலஸ தனியா கூப்பிட்டு போய் விசாரிச்சுட்டு இருக்கான் இறந்து போன அந்த பணக்காரரு நூறு வருஷத்தை எனக்கு கிப்டா கொடுத்துட்டு அவரே தற்கொலை பண்ணி இறந்து போயிட்டாருன்னு இவன் சொல்றான் இந்த போலீஸ்கார அதை நம்ப அவன் நீ திருடிட்டன்னு சொல்றான் திருடின டைம் பிடிக்கணும்னா இங்க இருக்கிறவங்களோட மொத்த டைமையும் நீங்க எடுக்கணும்னு இவன் நக்கலா பேசுறான் எனக்கு இந்த நியாய தர்மம் எல்லாம் தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் டைம் கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்ப அந்த டைம் தப்பான கையில இருக்கு சோ நீ உன் கிராமத்துக்கு திரும்பி போக தேவையான ரெண்டு மணி நேரத்தை தவிர மொத்த டைமையும் நாங்க எடுத்துக்கிறோம் சொல்லி வில் சாலஸ் கிட்ட இருந்தா மொத்த டைமையும் எடுத்துடுறாங்க எங்க கிராமத்துல இருக்கிற மக்களை இங்க இருக்கிற பணக்காரங்க மறைமுகமா கொண்டுகிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதையெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு சூசைட விசாரிச்சுட்டு இருக்கீங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன் அப்பாவும் இதே கேள்வியை தான் என்கிட்ட கேட்டாரு உனக்கு அவர் ஞாபகம் இருக்க வாய்ப்பு இல்ல இவங்க பேசிக்கிட்டு இருந்ததை கேட்ட சில்வியா இவன் ஒரு திருடனு தப்பா நினைச்சுக்கிறா அதனால கோச்சுக்கிறா வில் சாலஸ் அங்க இருந்து தப்பிக்கிறான் தப்பிக்கும் போது பனை கைதியா சில்வியாவையும் கூடையே கூப்பிட்டு வந்தா
பயங்கரமான ஒரு கார் சேசிங் சீனுக்கு அப்புறம் இவன் அந்த போலீஸ்காரங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சிடறான் இவன் கையில இப்ப ஒன் ஹவர் தான் டைம் இருக்குங்கறதுனால கொஞ்சம் டைம் குடுங்க கேக்குறான் ஆனா சில்வியா இவன் பொய் சொன்னதுனாலயும் இவன் திருடன்னு தெரிஞ்சதுனாலயும் கோச்சுக்கிட்டு உனக்கு ஒரு செகண்ட் கூட கொடுக்க மாட்டேன் என்ன திரும்பவும் என் வீட்லயே கொண்டு போய் விட்டுன்னு சொல்றா நீ கூட இருக்கிறது தான் எனக்கு பாதுகாப்புன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கா நைட்டு முழுக்க டிராவல் பண்ணதுனால ரோட்ல இருந்த டிராப்ப கவனிக்காம கார் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு பார்த்தா ரோட்ல அந்த டிராப்ப வச்சதே இந்த டான் தான் அடிப்பட்டத்துல வில்சாலஸ் மயங்கி போயிருக்கா அவன் கையில டைம் ஒண்ணு ஆனா சில்வியா கையில டைம் இருக்கு அந்த மொத்த டைமையும் எடுத்துட்டு இருக்கா அந்த ப்ராசஸ் முழுசா முடியறதுக்குள்ள போலீஸ் இங்க வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கான சைரஸ் சத்த கேக்குது சோ ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மட்டும் விட்டுட்டு போயிடுறா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரெண்டு பேரும் கண் முடிக்கிறாங்க கையில ஹாஃப் அன் அவர் தான் இருக்குன்னதும் இவன் பயங்கரமா டென்ஷன் ஆயிடுறா ஆனா வில்லுக்கு இதெல்லாம் பழக்கப்பட்ட விஷயங்கிறதுனால ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் நம்ம உயிரோட இருக்குமே நினைச்சு சிரிச்சுட்டு இருக்கா டெய் இப்ப நீ கொஞ்சம் எனக்கு டைம் கொடுறான்னு இவன் கேக்குறா சரி சரி பதனாத எனக்கு இதெல்லாம் பழக்கப்பட்ட விஷயம் தான் சொல்லி வில் இவங்கிட்ட இருக்க டைம்ல கொஞ்சம் ஷேர் பண்றா சோ அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ரெண்டு பேரும் அங்கிருந்து ஓடுறாங்க கொஞ்ச நேரத்திலேயே இந்த போலீஸ்காரங்க வரா இவன் வந்த கார்ல இருந்து இவனுக்கு தேவையான கொஞ்சம் டைம் ஏத்திக்கிட்டு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கிற அந்த காரை செக் பண்றதுக்காக போறான் அவன் அவனோட கிராமத்துக்கே போயிருப்பான்னு மத்தவங்க சொல்றாங்க நம்ம அவனை தேட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா அவனே நம்மளை தேடி வருவான்னு இந்த சீஃப் சொல்றான் அவங்க சொன்ன மாதிரியே வில்லும் கிராமத்துக்கு தான் வந்திருக்கான் தன்னோட ஃப்ரெண்டை பக்கம் வந்திருக்கான் கையில வேற வெறும் மூணு நிமிஷம் தான் டைம் இருக்கு ஆனா அவனோட ஃப்ரெண்டும் இருந்த பத்து வருஷத்தையும் குடிச்சு குடிச்சு சேர்த்தே போயிட்டான் சில்வியா கையிலயும் வெறும் ரெண்டு நிமிஷம் தான் இருக்கு கொஞ்ச நேரத்திலேயே ரெண்டு பேரும் இறந்து போயிட போறாங்கன்னு ரொம்ப பதட்டமா இருக்காங்க அப்பதான் அவ காதல போட்டிருக்க நகைய பார்த்தான் உடனே பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு அழகு கடைக்கு போய் அந்த நகையை கொடுத்து டைம் கேக்குறா பின்னாடியே போலீஸ் வர்றதுக்கான சைரன் சத்தம் கேக்குது அந்த கடைக்காரன் இதுதான் சான்ஸ்னு வைர நகையை வாங்கிக்கிட்டு வெறும் ரெண்டு நாள் தான் டைம் தரான் போலீஸ் அங்க இருந்து போனதுக்கு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கிற டைம ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க சில்வியாவோட அப்பா பெரிய பணக்காரங்கிறதுனாலயும் இந்த ஊர் மக்களை ஏமாத்தி பேங்க் மூலமா நிறைய பணத்தை சம்பாதிச்சிருக்காங்கிறதுனாலயும் சில்வியாவை ரிலீஸ் பண்ணணும்னா விடியறதுக்குள்ள ஆயிரம் வருஷம் டைம் கேக்குறான் அதை இந்த ஊர்ல இருக்கிற ஏடிஎம் மாதிரியான ஒரு இடத்துல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண சொல்லி சொல்றான் அந்த இடத்துலதான் வழக்கமா கிராம மக்கள் எல்லாருமே ரேஷன் கடையில வாங்குற மாதிரி ஃப்ரீயா டைம் வாங்கிட்டு போவாங்க வில் நீ செய்யற விஷயங்கள் எல்லாமே உன் அப்பாவை தான் எனக்கு ஞாபகப்படுத்துது அவரு ஆம்ரசிங் செய்யும் போது இறந்து போயிட்டாருன்னு நீ நினைச்சுட்டு இருக்க நீ இப்ப என்ன செய்ய முயற்சி பண்றியோ அதையே தான் அவரும் செஞ்சாரு அதனாலதான் இறந்து போனாரு அவர் செஞ்ச அதே தப்ப நீயும் செஞ்சு மாட்டிக்காத வில் போனை கட் பண்ணிடுறான் இவனுக்கு இவனோட டைம்ல இருந்து ஆயிரம் வருஷம் குறையறதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே இல்ல ஆனா அந்த ஆயிரம் வருஷம் அந்த ஏழைங்களுக்கு போறத நினைச்சுதான் கோவப்படுறான் நைட்டு தங்கறதுக்காக இவன் வீட்டுக்கே வரான் ஆனா மத்தவங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பின்பக்கமா வரான் சில்வியா அவங்க அம்மா ட்ரெஸ்ல ஒன்னு எடுத்து போட்டுக்கிறா உன் குடும்பத்தை பத்தி சொல்லுன்னு கேட்க அம்மா ரீசெண்டா டைம் தீந்ததுனால இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்றான் அப்பா நான் சின்ன பையனா இருக்கும் போதே இறந்து போயிட்டாரு அவரு ஒரு ஆம் ரெஸ்லர் அவரு பார்க்க ஸ்ட்ராங்கா இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா மனசு அளவுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சோ மனபலத்தை யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரிக்கால தான் செய்யப்பாரு அது என்ன ட்ரிக்னு இவ கேக்குறா ஆரம்பத்துல நம்ம எதிர்ல இருக்கிறவங்கள நம்ம கிட்ட இருக்கிற மொத்த டைமையும் ஜெயிக்க விடணும் நம்ம டைம் தீர போற அந்த கடைசி வினாடிகள்ல அவங்க ஜெயிக்க தானே போறோம்னு நம்ம டைம பாப்பாங்க அவங்க கவனம் செய்யறோம் சரியா அந்த நேரம் நம்ம கைய திருப்பி மொத்த டைமையும் நாம ஜெயிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் இவங்களோட கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆனதை பத்தி பேசுறாங்க இருபத்தஞ்சு வயசுல இவன் ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போதுதான் இவன் கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்ப இவங்க பயங்கர கடன்ல இருந்ததுனால இவன் கையில இருந்த மொத்த டைமும் ஒரு வாரத்திலேயே காலி ஆயிடுச்சு அன்னையில இருந்தே இவன் தினமும் ஒரு நாள் டைமோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் சில்வியாவுக்கு அவ தூங்கிட்டு இருக்கும் போதுதான் அவளோட கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்னையும் என்னோட ஊரையும் உனக்கு பிடிக்காது இல்ல இது யார் தப்பும் இல்ல அவங்க அவங்க பிறக்கிற இடத்த பொறுத்தது விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் காட்டுறாங்க சில்வியாவோட அப்பா கேட்ட ஆயிரம் வருஷத்தை அனுப்பவே இல்லை ஆனா சில்வியாவுக்கு இது ஒரு அதிர்ச்சியாவே இல்லை ஏன்னா அவரை பத்தி இவளுக்கு நல்லாவே தெரியும் சரி அதை நினைச்சு நீ வருத்தப்படாத யாருக்காவது போன் பண்ணி வர சொல்லி நீ ஓ வீட்டுக்கே திரும்பி போயிடும்னு சொல்றான் இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிய போற நேரத்துல தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ஒருத்தரை ஒருத்தர் புடிச்சிருக்குங்கிற விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க எதுக்கும் சேஃப்டிக்கு வச்சுக்கோனு அவகிட்ட ஒரு கண்ணை கொடுத்து அனுப்புறான் இன்னொரு கண்ணை இவனே வச்சுக்கிறான் சில்வ
சோ இவங்க ரோட்ல போயிட்டு இருந்த ஒரு டாக்ஸியை நிறுத்தி அதுல போயிட்டு இருந்த ஒரு பணக்கார பொண்ணை மிரட்டி அவகிட்ட இருந்த மொத்த டைம் எடுத்துக்கிறா ஒரு நாள் மட்டும் தான் கொடுக்குறா என்ன பாக்குற ஒரு நாள்ல எவ்வளவோ செய்யலான்னு கிண்டலா வேற பேசுறா இது பத்தாதுன்னு அவ போட்டிருந்த கம்மலை வாங்கி சில்வியா கிட்ட கொடுக்குறா இவங்க வந்த போலீஸ்கார அங்கேயே விட்டுட்டு அவங்க வந்த டாக்ஸி எடுத்துக்கிட்டு அங்க இருந்து தப்பிச்சிடுறாங்க வில்சாலஸ் ஒரு திருட கொலகார கூடவே சில்வியாவையும் கடத்திட்டான்னு நியூஸ்ல சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதனால இவரோட பிசினஸ்ல ஷேர் மார்க்கெட்டோட ரேட் எல்லாம் பயங்கரமா டவுன் ஆயிடுது அங்க இந்த போலீஸ்கார வந்து உங்க பொண்ணை காப்பாத்தலான்னு போனா அவ என்னைய சொல்றா இப்ப அவனும் ஒரு குற்றவாளின்னு சொல்றான் இதனால இந்த அப்பா பயந்து போய் அவனை எதுவும் பண்ணிடாத வேணும்னா உனக்கு கொஞ்சம் டைம் தரேன்னு இவனுக்கே லஞ்சம் கொடுக்க ட்ரை பண்றா ஆனா இந்த போலீஸ்கார உன் பொண்ணை அரசு பண்ண சொல்லி ஏற்கனவே ஆர்டர் போட்டாச்சு ஒருவேளை அவ உன்ன காண்டாக்ட் பண்ணாலும் நீ அவளை காப்பாத்த முயற்சி பண்ணாலும் உன்னையும் அரசு பண்ண வேண்டிய வரும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கா இந்த பக்கம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க வில்சாலஸ் இந்த கிராமத்துல இருக்கிற மக்கள் அவங்களுக்கே தெரியாம அவங்க அடிமைங்க மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறத மாத்தணும்னு நினைக்கிறான் இத புரிஞ்சுகிட்ட செல்வியா நானும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்றா அடுத்த ஷாட்டி இவங்க அப்பாவோட பேங்க காட்டுறாங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பேங்க் ஏ கொள்ளாடிக்கிறாங்க பொதுமக்களையும் உள்ள பூந்து எல்லா டைமையும் எடுத்துக்க சொல்றாங்க போலீஸ்காரங்க அங்க வர்றதுக்குள்ள பொதுமக்கள் எல்லாரும் டைம் அவங்க அவங்க கையில ஏத்துக்கிறாங்க இங்க நடக்கிற எல்லாத்தையும் அந்த டானும் பாக்குறான் வில்சாலஸ் அவன் கொள்ள அடிச்ச டைம்ல இருந்து ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃபுக்கு ஒரு பாக்ஸ் வச்சுட்டு போயிருக்கான் ரோட்டோரமா தூங்கிக்கிட்டு இருக்க மாயாவுக்கும் அவளுக்கே தெரியாம டைம் கொடுக்குறான் ஏடிஎம் மாதிரி இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து டைம் கொடுத்துட்டு அந்த டைமை எல்லா மக்களுக்கும் கொடுக்க சொல்றான் இந்த பக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல காட்டுறாங்க டைம் மேப்ல ஏகப்பட்ட டைம் கண்டபடி எல்லா இடத்துலயும் இன்க்ரீஸ் ஆகி காட்டுது அடுத்த ஷாட்டை இந்த டானை காட்டுறாங்க அவன் வழக்கம் போல ஒருத்தங்கிட்ட கொள்ள அடிக்கலான்னு போகும்போது அவன் அவன் கிட்ட இருந்த டைம் வச்சு கண்ணை வாங்கி இவனையே திருப்பி மிரட்டுறா இதனால அந்த டானு எதுவும் செய்யாம திரும்பி போயிடுறா அப்படின்னு நினைச்சா அவன் ஏமாந்த நேரம் அவனையே சுட்டு கொண்டு வர்றான் அங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் புடிச்சு குடுக்கறவங்களுக்கு பத்து வருஷம் ரிவார்டுங்கிற பில் போர்டையும் பாக்குறான் இன்னொரு பக்கம் தாம் பெத்த பொண்ணே தாம் பேங்க கொள்ளடிக்கிறத நினைச்சு இவர் கடுப்பாயிட்டு இருக்காரு ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஹோட்டல் ரூம்ல ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்காங்க இந்த போலீஸ்காரன் டைம் சர்க்குலேஷன் வச்சு அவங்க இங்கதான் இருக்கணும்னு அந்த இடத்தையும் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு வந்துடுறா இதனால இவங்களும் அங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடுறாங்க நான் சொன்னல அவங்க குதிக்க மாட்டாங்க ஆனா இவன் குதிச்சுட்டானே அங்க இங்கன்னு ஓடி கடைசியா ஒரு பஸ்ல ஏறி அந்த போலீஸ்காரன் இருந்து தப்பிச்சிடறாங்க விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹோட்டலுக்கு வந்து சேஃபா இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த ஹோட்டல்ல இருக்கிற எல்லா ரூமையும் புக் பண்றாங்க அங்க வந்த வேற ஒரு பப்ளிக் இவங்கள பாத்துறான் ரூம் இல்லன்னு சொன்னது திரும்பி போயிடுறான் அன்னைக்கு நைட்டே இந்த டானு ரோட்ல போற வரவங்களெல்லாம் புடிச்சு வச்சு வில்சாலசியும் சில்வியாவையும் பாத்துருக்காங்களான்னு சரிக்கிறான் ஹோட்டல்ல அவங்கள ஒருத்தன் பார்த்தாலே அவன் இந்த கும்பல்ல தான் இருக்கான் அவன் இவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிடுறான் சோ டான் இவங்க ரூம கண்டுபிடிச்சு டீமோட வந்துடுறா இந்த போலீஸ்காரங்க என்ன மட்டும் ஏன் பிடிக்கிறது இல்ல தெரியுமா எனக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு நான் நம்ம ஆளுங்க கிட்ட மட்டும்தான் திருடுவேன் ஆனா நீ என்ன விட ஒரு படி மேல போயிட்ட அதனால மத்தவங்கள கொள்ற மாதிரி உன்ன ஈஸியா கொள்ள போறது இல்ல உனக்கு ஒரு சான்ஸ் தர முடிஞ்சா என்ன ஜெயிச்சு உன் உயிரை காப்பாத்திக்கும் அதுல என்ன யூஸ் இருக்கு தோத்தா நானே செத்துருவேன் ஜெயிச்சா உன் ஆளுங்க என்ன கொள்ள போறாங்க விளையாடலன்னா நான் இப்பவே உனக்கு கொண்டுடுவேன் வில்சாலஸ் அவங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்த ட்ரிக்க வச்சு டானையும் ஜெயிச்சிடறான் மறைச்சு வச்சிருந்த கண்ணை வச்சு கூட வந்தவரையும் கொண்டு வர்றான் அவங்க அங்க இருந்து போனதுக்கு அப்புறம் இந்த போலீஸ்கார ஹோட்டலுக்கு வந்து இறந்து போனவங்களை பாக்குறான் நான் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷமா இந்த டைம் கீப்பிங் வேலையை பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த உழைப்பை வில்சாலஸ் வீணாக்க பாக்குறா நான் கண்டிப்பா விட மாட்டேன் தப்பிச்சு வந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பில்டிங் மாடியில இருக்காங்க ஒரே நைட்ல காய்கறி விலை எல்லாமே கண்டபடி இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம என்னதான் இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண நினைச்சு எல்லா டைமையும் திருடி கொடுத்தாலும் அவங்க மொத்த விலையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி மறுபடியும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டுறாங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வித்தது இப்ப பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பத்து நிமிஷம் இப்ப இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த ஏற்ற தாழ்வை சரி பண்ணணும்னா நமக்கு மில்லியன் வருஷம் தேவைப்படும் அப்ப அதே செயலான சில்வியா கூலா சொல்றா மறுநாள் காலையில சிட்டில இருக்கிற சில்வியா அப்ப
நீங்கோ அப்பா கிட்ட இருந்து திருட பாக்குறாரு நீங்க திருடினதை திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு பேரு திருட்டு கிடையாது அவரோட ரூம்ல இருந்து அந்த பெரிய லாக்கரை ஓபன் பண்றாங்க பார்த்தா இவங்க நினைச்ச மாதிரியே ஒரு மில்லியன் வருஷத்தை சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கான் அப்புறம் என்ன இவங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பிடுறாங்க நீ இப்படி செய்யறதுனால எதையும் மாத்திர முடியாது இவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிட்டு போய் நீ எல்லாருக்கும் கொடுத்தனா பணக்கார ஏழைங்கிற வித்தியாசமே இல்லாம போயிடும் மொத்த சிஸ்டமும் உடஞ்சு போயிடும் சரியா சொன்ன அந்த சிஸ்டம் உடைக்கிறதுக்காக தான் நான் இப்படி பண்றேன் மனுஷங்க எப்பவுமே உயிரோட இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஜெனட்டிக்லா இந்த டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனா உங்களை மாதிரி ஆளுங்களால இன்னமும் மனுஷங்க மறைமுகமா செத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க நீங்க இப்படி செய்யறதுனால கொஞ்ச நாள் வேணா எல்லாத்தையும் சரி பண்ணலாம் ஆனா சீக்கிரமே எல்லாமே பழையபடி மாறிடும் ஏன்னா ஒருத்த அவன் சாகாம இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாலே பல பேர் இங்க செத்துதான் ஆகணும் ஒருத்தர் சாகாம இருக்கணும்னா இன்னொருத்தர் செத்துதான் ஆகணும்னு அவசியமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் அங்க இருந்து தப்பிச்சிடறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனோட மேப்ல கிரீன் விச்ல இருந்து மில்லியன் இயர்ஸ் குறையறத பாக்குறாங்க சோ இந்த போலீஸ்கார அவங்க இப்ப கிரீன் விச்ல தான் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள பிடிக்கிறதுக்காக கிளம்புறான் இந்த போலீஸ்காரனோட கையில முக்கா மணி நேரம் டைம் இருக்கு ரோட்ல போற வர கார் எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கான் அவங்கள பார்த்ததும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடறான் அவங்க கார பார்த்ததும் சுட சொல்லி ஆர்டரும் கொடுத்துடுறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க கிராமத்துக்கே வந்துடுறாங்க இந்த போலீஸ்காரன் வேற வழியில வந்து அவங்களை எடுத்துடுறான் மாயா கிட்ட அந்த மில்லியன் இயர்ஸ்க்கான பாக்ஸ் கொடுத்துட்டு எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண சொல்றான் ஆனா இவன் கையில வெறும் ஒரு மணி நேரம் தான் டைம் இருக்கு அந்த ஏடிஎம் ஆனது மக்கள் இதுக்கு அதுக்கு போயிட்டுருக்காங்க இந்த கேப்பை யூஸ் பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேரும் தச்சிடறாங்க இருந்தாலும் இந்த போலீஸ்காரன் தொடர்ந்து துரத்திக்கிட்டே இருக்கா பக்கத்துல இருந்த வேற ஒரு போலீஸ்காரை எடுத்துட்டு அவங்களை ஃபாலோ பண்றான் கொஞ்ச தூரத்துல அவங்க ஓடிட்டு இருக்கத பாக்குறான் இவன் போயிட்டு இருக்க ரோட்ல பிளாக்ஸ் இருக்கு கார் அங்கேயே விட்டுட்டு இவனும் இறங்கி ஓடுறான் கொஞ்ச நேரம் ஓடினதுக்கு அப்புறம் அவங்களையும் பிடிச்சிடறான் நானும் இந்த ஊர்ல தான் பிறந்தா ஆனா எனக்கு என் வேலை தான் முக்கியம் நான் ஒரு டைம் கீப்பர் அப்படியா நான் உனக்கு முன்னாடி கொடுத்த டைம்ல இப்ப கொஞ்சம் கொடுத்தனா நம்ம மூணு பேரும் இப்ப சாகாம இருக்கலாம் பார்த்தா இவன் கையில வெறும் ஒன்றரை நிமிஷம் தான் டைம் இருக்கு இப்பதான் இந்த போலீஸ்காரன் அவன் டைம் யோசிச்சு பாக்குறான் கையில வெறும் நாலு செகண்ட் தான் இருக்கு சோ டைம் தீந்ததுனால அவன் அந்த இடத்துலயே இறந்து போயிடுறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஓடி வந்த வேகத்துக்கு நிக்காம ஓடி இருந்தா பக்கத்து ஊருக்கு போயிருக்கலாம் ஆனா இடையில இந்த போலீஸ்காரன் வந்து பேசினதுனால டைம் ஆயிடுச்சு இப்ப இவங்களால பார்டர் தாண்டி ஓட முடியாது ஏன்னா ரெண்டு பேர் கையிலயுமே இப்ப ஒரு நிமிஷம் தான் டைம் இருக்கு சோ ஏன் டைம் எடுத்துக்கோ நீ மட்டும் ஓடி போய் உயிரோட இருன்னு வில் சொல்றான் என்னால அவ்வளவு வேகமா ஓட முடியாது ஏன் டைம் நீ எடுத்துக்கோனு சில்வியா சொல்றா ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் லவ் பண்றதுனால விட்டு கொடுக்க தான் ஆசைப்படுறாங்க அப்பதான் வில் அந்த போலீஸ்காரன் வந்த காரை பாக்குறான் அதுல இருந்து டைம் எடுத்துக்கலான்னு வர்றான் டைம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ரொம்ப பரபரப்பா இருக்கு சில்வியாவால வேகமா ஓட முடியல ஸ்லோ ஆயிட்டா இவன் வேகமா ஓடி வந்து கார்ல இருந்து கொஞ்சம் டைம் ஏத்திட்டு திரும்பி போய் சில்வியாவை காப்பாத்துறான்னு ஓடிட்டு இருக்கா கிட்டத்தட்ட அவங்க அம்மா இறக்கும் போது என்ன நடந்ததோ அதே தான் இப்போ நடக்குது ஆனா சில்வியாவை இவன் காப்பாத்திடுறான் சோ இப்ப இவங்க கையில ஒரு நாள் டைம் இருக்கு ஒரு நாள்ல எவ்வளவோ செய்யலாம்னு சொல்லி சிரிக்கிறான் சோ எல்லார்கிட்டயுமே இப்ப நிறைய டைம் இருக்கு எல்லாருமே ஒரு ஜோன்ல இருந்து இன்னொரு ஜோனுக்கு ரொம்ப ஈஸியா போறாங்க போலீஸ்காரங்க யாராலையுமே இதை தடுக்கவே முடியல இவங்க ரெண்டு பேரையும் போலீஸ்காரங்க இன்னமும் தேடிட்டு தான் இருக்காங்க பார்த்தா இவங்க ரெண்டு பேரும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததை விட பெரிய சிட்டில இருக்காங்க அங்க இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பேங்க கொள்ள அடிக்கலான்னு போயிட்டு இருக்காங்க சோ பணமோ டைமோ இல்ல வேற எதுவோ சக மனுஷங்களை மனுஷங்களா பாக்காத வரைக்கும் இந்த ஏற்ற தாழ்வுகள் எப்பவும் இருந்துகிட்டேதான் இருக்கும் இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் மறக்காம விஜய் நிமிஷ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ டேக் கேர் பாய்